தமிழகத்தில் ஆன்லைன் மதுபாட்டில் விற்பனை எப்படி தெரியுமா நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஹலோ சிட்டி டிவி நம்பர் ஒன் ரியாலிட்டி ஷோ வெப் டிவி தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில ஆன்லைன் மது விற்பனை தமிழக அரசு எப்படி செயல்படுத்த திட்டமிடும் என்பது குறித்து பார்க்கலாம் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் படிப்படியாக அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது இதை தடுப்பதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாக உயர்ந்துள்ளது இந்தியாவில் இருநூத்தி பதினாறு மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களில் நாற்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களில் புதிதாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைவோர் சதவீதம் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தி ஆறாக உள்ளது ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து உள்ளனர் அரசு அறிவுரைகளை பின்பற்றினால் கொரோனா பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கையில் நாம் உச்சத்தை எட்ட மாட்டோம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் தமிழக அரசு டாஸ்மாக்கை திறந்தது இதற்கு எதிர்கட்சி தரப்பிலும் பெண்கள் தரப்பில் இருந்தும் பலத்த கண்டனங்கள் வந்தது அதே போல சென்னையில கொரோனா பரவலை அடுத்து அங்கு மட்டும் டாஸ்மாக் திறக்கவில்லை நாற்பது நாட்களாக மது அருந்தாமல் இருந்த மது பிரியர்கள் ஒரே நாளில் ரூபாய் நூத்தி எழுபது கோடி வசூல் வரும் அளவிற்கு மதுவை வாங்கி குடித்தனர் இந்த நிலையில மது விற்பனை கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை இன்னும் எளிதாகும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது மகாராஷ்டிராவில் டாஸ்மாக்கை திறந்த இரண்டாவது நாளில் மீண்டும் மூடிவிட்டனர் அதே போல ஏழாம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு குற்ற சம்பவங்கள் நடந்தேறியது இந்த நிலையில டாஸ்மாக் விற்பனைக்கு தடை விதிக்க கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனுவோடு டாஸ்மாக் திறந்த பிறகு நிகழ்ந்த குற்ற சம்பவங்களை வீடியோ புகைப்படங்கள் ஆதாரங்களாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அத்தியாவசிய தேவைகள் பலவற்றிற்கு அனுமதி இல்லாத காரணத்தால் டாஸ்மாக் அனுமதி அளித்தது ஏன் என மனுதாரர் தரப்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இதையடுத்து ஊரடங்கு உத்தரவு முடியும் வரை டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கக்கூடாது என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த அறிவிப்பு மது பிரியர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இது நாள் வரை தமிழகத்தில் ஆன்லைனில் மது விற்பனை இல்லை ஆன்லைனில் பணம் செலுத்தி டோக்கன் பெற்றவர்களும் ஏழாம் தேதி வரிசையில் நின்றுதான் மது பாட்டில்களை வாங்கினர் ஆன்லைனில் மது விற்பனை செய்வதென்றால் டோர் டெலிவரி செய்வதற்கு ஏற்றபடி ஏற்பாடுகளை அரசு செய்ய வேண்டும் இதற்கிடையே உணவு டெலிவரி செயலியான ஜொமேட்டோ இந்த சேவையில் களம் இறங்க இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உணவு டெலிவரி நிறுவனமான ஜொமேட்டோ கொரோனா காலத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களான மளிகை பொருட்கள் மருந்துகள் உள்ளிட்டவற்றை டோர் டெலிவரி செய்தது இதற்கிடையே ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்யப்படும் மதுவை வீட்டில் டெலிவரி செய்ய ஜொமேட்டோ முன்வந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆனால் இது தமிழகத்தில் எப்படி சாத்தியமாகும் என்ற சந்தேகமும் எழாமல் இல்லை இந்த கொரோனா காலத்தில் தமிழக அரசு ஆவின் தயாரிப்பு பொருட்களை ஆன்லைனில் டெலிவரி செய்ய வைத்தது ஆனால் தமிழகத்தில் மதுவை வீட்டிற்கு டெலிவரி செய்வதில் பல சட்ட சிக்கல்கள் உள்ளது வீட்டில் பெண்கள் குழந்தைகள் என அனைவருமே இருக்கும் நேரத்தில் மதுவை எப்படி வீட்டிற்கு டெலிவரி செய்வது சாமானியர்களுக்கு ஆன்லைன் குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாத நிலையில மது ஆன்லைன் டோர் டெலிவரி என்பது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று என்றே கூறலாம் மது விற்பனை குறித்த வேறொரு வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அசோக் பூஷன் தலைமையிலான அமர்வு முன்பு காணொலி வாயிலாக விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ஆன்லைன் மூலம் மது விற்பனை செய்து ஹோம் டெலிவரி செய்வது குறித்து அனைத்து மாநில அரசுகளும் பரிசீலனை செய்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என நீதிபதி அறிவுறுத்தினார் தமிழக அரசு ஜொமேட்டோ அல்லது மற்ற டெலிவரி நிறுவனங்களோடு கூட்டு வைத்து டெலிவரி செய்யலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் ஆன்லைன் மது விற்பனை ஆரம்பத்திற்கு மது பிரியர்கள் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கின்றனர் இருப்பினும் ஒரு மண்டலம் அதாவது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் ஒரு தீய பழக்கத்தை கைவிட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த பழக்கம் இல்லாமல் வாழலாம் தற்போதைய நிலையில ஏறக்குறைய நாற்பது நாட்கள் மது இல்லாமல் வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மது இல்லாமல் வாழ முயற்சிக்க வேண்டும் என்பது ஏனையோரின் வேண்டுகோள் என்ன விவர்ஸ் இது போல பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸை தெரிஞ்சுக்கணுமா அலோ சிட்டி டிவியை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க